പുകവലി എങ്ങനെ നിർത്തും അതിനുള്ള എളുപ്പവഴി തുടർച്ചയായി പുകവലിക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ചെറുതായെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നിർത്തുമെന്നറിയാത്തതിനാലോ തനിക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതോ ഒക്കെയാണ് പുകവലിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ പലർക്കും സാധിക്കാത്തത് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് പുകവലി എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നത് എന്നാൽ ഇനി ആ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പുകവലി നിർത്താനുള്ള നുറുങ്ങുവിദ്യകളൊക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം മാർക്ക് ട്വൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് പ്രശസ്തമായതുമായ വാചകങ്ങൾ പോലെയാണ് മിക്കവരുടെയും പുകവലി നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം അതെന്താണെന്നാൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കത് കൃത്യമായി അറിയാം കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആപത്വാക്യമായി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് മുൻപ് പുകവലി നിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി പരാജയപ്പെട്ടതൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല തനിക്ക് പുകവലി നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം എത്രത്തോളം പരാജയപ്പെടുന്നുവോ അത്രത്തോളം വിജയത്തിലേക്ക് അടുത്തുവെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരാജയം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുകളാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആപത്വാക്യം പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ പുകവലിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്ന സമയവും സന്ദർഭവും കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വിവിധ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പുകവലിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പുകവലിക്കുന്നവരും കുറവല്ല പുകവലിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്ന സമയവും സന്ദർഭവും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ സമയം എത്തുമ്പോൾ പുകവലിക്ക് പകരം ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മധുരമോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇത് പുകവലിക്കാനുള്ള ഉൾപ്രേരണയെ ഇല്ലാതാക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പലർക്കും പുകവലിക്കാനുള്ള പ്രേരണയുണ്ടാവുക ദിവസേന ഒരു ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കുക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നിരവധി വ്യായാമ മുറകൾ ജിംനേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ശീലിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എന്ന് കരുതി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കഠിനമായ വ്യായാമം ചെയ്താൽ പണിപ്പാളും അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആരോഗ്യനില ഉറപ്പാക്കി ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം തുടർച്ചയായ പുകവലി നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനും ഏതിനും ഒരു കാരണവും സന്ദർഭവും അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുകവലി നിർത്താനുള്ള കാര്യത്തിലും ഇതിനായി സന്ദർഭം തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ആദ്യഘട്ടം അത് കണ്ടെത്തി ഒരു പുസ്തകത്തിലോ മറ്റോ എഴുതി വയ്ക്കാം വലിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി ശബ്ദം തെറ്റിക്കില്ലെന്ന് മനക്കരുത് വീണ്ടെടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പിന്നീട് സാവധാനം മനസ്സ് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങും നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നാലാളെ അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ ആ തീരുമാനം സ്വയം ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഒരു പശ്ചാത്താപം തോന്നില്ലേ അത് ഇവിടെയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അതിനാൽ പുകവലി നിർത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പുകവലിക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ സഹായം തേടിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ പുകവലിയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ പുകവലിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് ലൈറ്റർ തീപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയവ മുറിയിൽ കണ്ണിൽ പെടാത്തിടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക ഈ വസ്തുക്കൾ കൺമുന്നിൽ ഇടുന്നാൽ തന്നെ പുകവലിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം കൂടും പുകയിലയുടെ മണവും നിങ്ങളെ പുകവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അതിനാൽ വസ്ത്രങ്ങളും വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി വയ്ക്കുക ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ പുകവലി ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം ഏറെ കഠിനമായി തോന്നും ഈ കാലയളവ് തരണം ചെയ്തു കഴിയുക എന്നത് പുകവലിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് കുടുംബത്തിനൊപ്പവും പുകവലിക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പവും മാത്രം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുകവലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലടിയുന്ന നിക്കോട്ടിൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളാൻ കുറെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏറെ സഹായിക്കും ഒപ്പം ധാരാളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാത്തിനുമുപരി പുകവലിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് അടിവര